नमस्ते डियो व्यूअर्स आज के इस वीडियो में हम लोग लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट एफ टी की बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा है कि लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट एफ एफ टी मतलब मल्टीप्लीकेशन बाई टी इसको जो हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं मान लीजिए इसका जो हेडिंग है पहले उसको समझ लेते हैं मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन एफ टी जो है गिवन है अभी क्या है आपको इस फंक्शन एफ टी का लापलेस ट्रांसफॉर्म चलिए मालूम है चलिए इसको एफ एस ले लेते हैं समझ में आ रहा है आपके पास कोई फंक्शन एफ टी गिवन है इस फंक्शन एफ टी का लापलेस ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है चलिए उसको एफ एस ले लिए अब जो है अगर मान लेते हैं इस फंक्शन एफ टी को हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है ना और हमें कहे कि भैया इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाइए ठीक है या फिर इस फंक्शन एफ टी को हम लोग टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और हमें कहे कि इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म पता कीजिए तो क्या होगा या फिर जो फंक्शन एफ टी है उसको मान लीजिए यहाँ पर टी पेपर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें कहे कि इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म पता कीजिए तो कैसे निकलेगा आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं डैट इज मल्टीप्लीकेशन बाई टी वैसा फॉर्म जो टी डॉट एफ टी के फॉर्म में होता है उसी की लापलेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकाली जाती है आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं तो समझ में आ रहा है एफ टी जो है यहां जो आप ये एफ टी देख रहे हैं ये एफ टी कोई एलिमेंट्री फंक्शन हो सकता है ये बात ध्यान रखिएगा एलिमेंट्री फंक्शन का लापलेस ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया है अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है ना अभी जो है इसका स्टेटमेंट को लिखते हैं फिर इसको प्रूफ करेंगे ठीक है स्टेटमेंट देखिए इसका स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए इफ लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आपके पास कोई फंक्शन एफ टी है और उसका लापलेस ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है चलिए वो लापलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है ठीक है देन देन लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू जब हम लोग एफ टी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका लापलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो इक्वल होता है माइनस वन चलिए इसको एन ले लीजिए यहां पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी ही रहता है टी पे स्क्वायर होता है टी पर क्यूब हो सकता है टी पे पावर फोर हो सकता है इसलिए इसको टी पे पावर एन ले लेते हैं तो ये इक्वल होता है किससे माइनस वन पे पावर एन डी पे पावर एन डी एस पे पावर एन एफ एस से है ना मतलब एन का इधर जितना वैल्यू होगा उतना बार हम लोग को एफ को डिफ्रेंशिएट करना होगा समझ में आ रहा है ये है इसका स्टेटमेंट अभी चलिए इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वो जो होता है उसमें प्रूफ्स भी अक्सर आता है ठीक है तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हमें एक चीज पता है कि जो लापलेस ट्रांसफॉर्म होता है एफ टी का ये किसे इक्वल होता है ये इक्वल होता है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी से इक्वल होता है इसको सेपरेट कर देते हैं ये अलग था ठीक है बस थोड़ा सा समझने के लिए ये चीज था अभी क्या है हमें पता है लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है एफ एस से इक्वल है तो अभी हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि भैया एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी चलिए इधर तक समझ में आ रहा है अभी क्या करना है बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एस ओके इधर लिखिए कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ठीक है दोनों साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस ओके एस के रेस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा देखिए हम लोग इसको लिखेंगे डी बाई डी एस एफ एस ओके एंड इधर क्या लिखेंगे डी बाई डी एस इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ठीक है देखिए यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी क्या है जैसे ही ये जो हमारा डी बाई डी एस है ये इंटीग्रल के अंदर जाएगा होगा क्या कि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में बदल जाएगा देखिए थोड़ा हम लोग इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको दिख सके ये क्या होगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में बदल जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एस ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ओके अभी क्या कीजिए ई पे पावर माइनस एस टी को एस के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा देखिए हम लोग जो है यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज़ को कि डी बाई डी एस एफ एस यही था इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एस ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अभी ई पे पावर माइनस एस टी को क्या करेंगे एस के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पास चली तो आपको क्या मिलेगा देखिए इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस टी 
एंड इधर मिलेगा ई पे पावर माइनस एस टी मिल जाएगा ओके अभी इधर क्या बच रहा है एफ टी डी टी बच रहा है इधर ठीक है समझ में आ रहा होगा इज इक्वल टू देखिए टी है अभी इस टी का माइनस को बाहर कर देते हैं और इसको कुछ ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी टी डॉट एफ टी ठीक है इसको एक साथ लिख देते हैं डी अभी ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को अगर आप देखेंगे तो है ना और इससे कंपेयर करेंगे ये जो फॉर्मूला है इससे तो आपको पता क्या चलेगा आपको पता ही चलेगा कि ये जो है लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी से इक्वल है अभी इस माइनस को इस साइड लेके चलते हैं देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डी बाई डी एस एफ एस ठीक है अभी क्या करते हैं ये जो माइनस है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके चलते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन पे पावर वन डी वन डी एस पे पावर वन एफ एस ठीक है ऐसा ये मिल जाएगा हम लोगों को जब हम लोग एफ टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो लापलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो इससे इक्वल होगा उसी तरीके से माल उसी तरीके से हम लोग जो है सिमिलरली में ही लिखते हैं कि सिमिलरली लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी अभी क्या है हम लोग जो है एफ टी को टी से मल्टीप्लाई किए थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं उसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा हम लोग को इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म मिलेगा माइनस वन पे स्क्वायर डी स्क्वायर डी एस पे स्क्वायर एफ एस अभी जब टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एफ एस को एक बार डिफ्रेंशिएट करना था एक्स के रिस्पेक्ट पर लेकिन अभी जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी एफ टी को तो हम लोग को एफ एस जो एफ एस जो लापलेस ट्रांसफॉर्म है किसका एफ टी का उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा उसी तरीके से अगर इधर मान लीजिए टी पर क्यूब से मल्टीप्लाइड होगा तो इसका जो लापलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो मिलेगा इधर क्यूब आ जाएगा माइनस वन पर क्यूब डी पर क्यूब डी एस पर क्यूब एफ एस मतलब अभी एफ एस को तीन बार डिफ्रेंशिएट करना होगा है ना तो इसी चीज़ को देखते हुए इसी सीक्वेंस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक अल्टीमेट फॉर्मूला लिखते हैं डैट इज लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पे पावर एन एफ टी ठीक है इज इक्वल टू माइनस वन पे पावर एन डी पे पावर एन डी एस पे पावर एन एफ एस ओके तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ये क्या है ये मेन फॉर्मूला इस फॉर्मूला को ही हमें ध्यान में रखना होगा ठीक है है ना यहीं पर भी अगर टी देता है तो उस टी टी के केस में क्या होगा टी मतलब इसका पावर वन है तो एन का वैल्यू वन तो इस केस में एफ को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर टी का पावर टू देगा तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा इधर एन की जगह पर टू रखाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से जो है लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट एफ टी को हम लोगों ने डिस्कस किया ठीक है आशा आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा देखिए कोई भी फंक्शन एफ है ठीक है ना इस फंक्शन एफ को जब आप टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑब्वियसली बात है इसका लापलेस ट्रांसफॉर्म अल्टर हो जाएगा तो इसका जो लापलेस ट्रांसफॉर्म है वो हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से दिस इज द मेन फॉर्मूला इसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं ठीक है ना और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी से ही मल्टीप्लाई करना होता है बहुत जगह पर आपको टी स्क्वायर मिलेगा एफ टी से मल्टीप्लाइड कहीं पर टी क्यूब मिलेगा एफ से एफ टी से मल्टीप्लाइड है ना तो देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई जब टी स्क्वायर है तो वहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा जब टी पर क्यूब आता है तो तीन बार डिफ्रेंशिएट करना होता है ठीक है बस यही जो प्रॉब्लम है वो रेज होता है ओके okay, बट आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो टी डॉट एफ टी का ही देखने को मिलेगा ठीक है जो हम लोग आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो आशा है आपको ये जो प्रूफ था ये समझ में आया होगा और ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा जो सिमिलरली करके हम लोगों ने लिखा है ठीक है और अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग जो है आपका डाउट को क्लियर कर सके ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसका प्रूफ था ठीक है और एक पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ जो ये फंक्शन एफ टी है ना ये फंक्शन एफ टी एलिमेंट्री फंक्शन ही होता है ज़्यादातर ऐसा ही केस मिलेगा जब ये एलिमेंट्री फंक्शन होगा बहुत कम ही ऐसा केस मिलेगा आपको जहाँ पर ये एलिमेंट्री फंक्शन नहीं होगा ठीक है और एलिमेंट्री फंक्शन अगर रहता है तो, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप है ना एफ टी कहीं पर गिवेन है उसका लापलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है है ना और एलिमेंट्री फंक्शन है तो फॉर्मूला है हमारे पास अवेलेबल डायरेक्ट निकल जाएगा ठीक है तो चलिए आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये था लापलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी डॉट एफ टी इसका प्रूफ और आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और आपको आपका हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे तो अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए